Hi everyone! Welcome or welcome back to my channel for today's video. Finally, after 2 years, I'll be sharing you my updated skincare routine. So if you guys are interested in this video, just keep on watching. So a little story time, if you already subscribed to my channel, before pa, nung nag start pa lang ako, ang first ever video ko here in YouTube is my skincare routine. Teenage skincare routine. Kung gusto nyo mapanood, I'll just link it down below. My skin that time is almost clear, almost poreless, and laging napapansin ng mga friends ko na ang kinis ko daw nun, tapos parang hindi parang walang pores. But so time goes by, we're getting older and stress comes into our life. Some changes in my health and in my body happen. And I use some products to trigger my skin to change. For my skin type is oily skin. Dito sa T-zone, sobrang oily ko talaga dyan dati. But now, I'm still oily but I recognize myself as an acne prone to sensitive skin kasi sobrang bilis ko na ngayon magkaroon ng pimple. And sensitive na yung skin ko, kaya sobra na ako nag-iingat sa paggamit ng mga products ngayon. My skin type change because I use a product that triggers my skin to be an acne prone to sensitive skin. Anyway, let's get into the skincare. Ko ngayon, ayan, chick tint lang ako and nag-powder. I know, hindi pa siya talaga sobrang keenest katulad dati. Meron pa rin ako mga acne marks dyan. Ayan. Acne marks na lang yung problema ko. Hindi ko tulad dati na sobrang dami ko talaga mga bumps and pimples sikit sa noo. Pisngi ko talaga namumula talaga siya. Kasi yung namumulang healthy, gano'n. Namumula talaga siya na parang irritated. Tapos, ayan, sobrang dami kong bumps dito dati. Ayan. Sobrang dami. Tapos ngayon, Thank God, wala na siya. I have discovered this technique that really changed my skincare game. So, tinatago itong the minimal skincare. I don't know kung meron talagang ganang skincare routine, but ay yung tinatago sa wa ko. So, naisip ko lang ito habang nagpapaantok ako kasi lagi ako nag-overthink na ba't di ako nauubos ng pimples. Meron patubong bum sa face ko and sobrang bumababa na talaga yung self-confidence ko, yung self-esteem ko dahil sa pimples na yan. This minimal skincare is basically liontian mo lang yung mga skincare products na ilalagay mo sa face mo. Kasi napansin ko, bakit yung mga ibang tao, wala silang skincare o yung ibang tao, sabon lang and moisturizer lang, tapos Minsan lang sila tibuan ng pimples and yung iba, well, di pa sila tibuan ng pimples. So, naisip ko, why not try it? Kasi hindi naman masamang itry yun. Kasi hindi naman ako magkadagdag ng skincare product ilalagay ko sa mukha ko. Magbabawas pa nga ako eh. Morning skincare routine is only three products. Actually, dalawa lang. First, when I wake up, I wash my face with my facial wash. And yung facial wash na ginagamit ko sa umaga, normally di Cetaphil kasi ito lang yung nasa CR namin sa baba. I don't know na gihilamos. Sobrang gentle dyan lang talaga and perfect for sensitive skin. I think sa sobrang gentle nito, ito yung nakapagpahil ng mga tiny bumps. Use either di Cetaphil or di cleansing foam with aloe vera or aloe vera variant ng The Facia. Binigay lang to sa akin and nag-hesitate pa akong gamitin to kasi Takot na akong gumamit na ibang products, especially sa facial wash kasi ayun yung nakapagpatigger sa akin dati. Pero hindi ito yun. Ibang product. So, ayun. Pero ito, sobrang gentle niya lang din sa skin. Hindi naman halang ini-strip off yung natural oils mo sa face. And after I wash my face, I rub an ice to my face that help me clear my acne and my tiny bumps. Also, this way, it helps our skin to brighten or have a glowy skin because it improves the blood circulation in our Next, I stop using moisturizer. I know some of you use moisturizer, pero ako nagmo-moisturizer na lang ako kapag nagme-makeup ako and kapag nafe-feel ko na sobrang dry na ng skin ko. But for everyday basis, hindi na ako nagmo-moisturizer. Kasi pinipilit ko talaga na onti na lang yung products na gamitin ko sa face ko. And para makahinga naman yung skin ko kahit pa paano. So, never I use a moisturizer, ginagamit ko pa rin yung Eye White Aqua moisturizer ko for this Lux Organic Soothing Gel with Aloe Vera and Snail. Ito yung mas nag-work sa akin kasi yung aloe vera lang. Siyempre, after this, importante yung mag-sunscreen. Ang ginagamit ng sunscreen is this Bella Tinted Sunscreen. Kung ayaw ko ng tinted sa araw na yun, ginagamit ko yung Biore UV Milk, Biore na sunscreen, yung color blue. 
Then, ayun na. Ayun na yung morning skincare ko. Like dati, na sobrang dami ko pang nilalagay. At night, I sometimes use a Kojic soap. But normally, I use this face shop cleansing foam ulit. And after I cleanse my face, to remove all the dirt and other stuffs in my skin, I rub an ice again to my face. Para matighten and makrose na yung pores ko. That's it. Ayun na yung night skincare routine ko. And how I heal my pimples and my bumps. So, habang ginagawa ko yung morning and night skincare routine ko, dinadagdagan ko siya ng isang product. This Crystal Derm Rejuvenate Facial Toner. Kasama siya sa rejuvenating set, but yung ginagamit ko na lang is yung toner. Kasi nga, diba, nagbabawas ako ng product na lalagay ko sa face ko. And I think, when I'm using this, okay na siya matreat yung pimples and bumps ko. Ito, hindi ko ito ginagamit everyday. Ginagamit ko lang siya during at night, 1 to 2 weeks every month. Especially if it's the time of the month. Pag naramdaman ko na na magkakaroon ako ng pimples, na gumagamit na agad ako nito para ma-prevent niya and para hindi na masyadong lumala yung pimples or yung bumps na yun. And after I use this na 1 week to 2 weeks straight, pahinga ko na yung skin ko. Hindi ko na siya pinapaabot ng month. So, bali, 1 to 2 weeks ko siyang pinagpapahinga to let my skin breathe and peel. Another thing na ina ko sa skincare routine ko na ginagawa ko once a week is to exfoliate my face. Take note, don't ever exfoliate when you're using a rejuvenating set or a rejuvenating toner because, guys, it will, it will, it will damage your skin, it will cause irritation, and might cause your breakouts. So, whenever I exfoliate my face, I use Lux Organics Bentonite Indian Healing Clay Mask together with an apple cider vinegar. And after using this, ilinis niya talaga deep down yung pores ko. Another option na ginagamit kong pang exfoliate is, which is the St. Ives Blemish Control Uppercut Scrub. Nasa dating skincare routine ko din ata to. Ito yung nagpapahelp sa akin na mag-fade ng aking mga acne scar. Kung napapansin nyo sa vlog ko nung productive day vlog ko, ngayong quarantine, meron akong peklat dito na sobrang itim ngayon. Medyo light na lang. Akong suot na concealer ngayon na. Ayan, ayan talaga yung totoo niya. Ay, tsura. Medyo nag-light na siya. Unlike doon sa vlog na yun na sobrang itim niya. And ito, ito lang yung ginagamit kong pa-ice fully para ma-help mag-fade yung mga pimple marks ko. Pero take note, hindi nyo ito pwede gamitin everyday kasi deep yung exfoliation factor niya. So, dapat once a week lang. So, after I exfoliate my face, I use a facial oil. Ito yung facial oil na meron ako. Nakalagay dito, Royal Jelly Vitality Facial Oil. E. Bigyan lang to sa akin ni Papa. And for me, and for all of us na sa bahay, Maganda siya and sobra talagang moisturize. It will give you a glowing effect kinabukasan. Kasi ginagamit ko to every night kapag matutulog ako. Medyo nakakairita lang siya kasi syempre o yung lalagay mo sa mukha mo. Pero tiis ganda sis. Ayun naman yung mga kapagpahis na mukha mo. So, okay lang na magtiis ng isang gabi para sa facial oil. Ginagamit ko rin to after ako mag-exfoliate because it will bring back the moisture na nawala na nung nag-exfoliate ako. So that's it guys for my skincare routine that really worked for me. I hope kung atatry nyo man yung products and technique na ginawa ko, I hope na mag-work din sila sa'yo but hindi ko sinasabi na gawin nyo siya. This product and this technique work for me and it may or may not work for you. You can try it at your own risk. We're telling you guys, despite of all your pimples, acne scars, acne and flaws, you are beautiful amazing and worthy of love. Don't let other people tell you that you're ugly because you are beautiful. Sending hugs to everyone who struggled with their body image and their body confidence. Guys, maganda kayo and pabayaan niyo yung mga taong lagi nang uhusga sa inyo na pangit kayo dahil sa pimples nyo and sa mga imperfections nyo. I hope this video helped you. If you guys like this video, I hope you click the like button. Comment down below any video suggestions. And if you are subscribed to my channel, thank you so much. And if you haven't yet, I hope you subscribe to my channel. Thank you guys for this video. Thank you guys for watching. See you guys on my next one. Stay safe and always be kind. Bye!